Kalau itu adalah uang simpanan atau tabungan untuk membeli keperluan. Tahan. Oke, ini ibu yang menjadi korban dugaan e, percalonan dan pungli di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitar. Selamat siang bu. Ya. Kuat. Bu, bagaimana sampai bisa terjadi kejadian ini? Bu? Itu ada surat pindah, cuma hmm. dorong calo di sini ada minta satu juta mau keluar. Oh. Jadi hari Rabu ada kasih doi. Hmm. Hari Kamis dia kasih keluar tuh kakak. Hmm. Serta kakak suka keluar hmm. hari Senin janji merekam. Oh. Yang data dia alasan segala macam tuh calo serta itu betepon punya aktif. Oh. Jadi itu mal kakak serta keluar no jadi serta daftar di sini serta durang cari ada mal tadi serta hapus. hapus. Ibu mau bawa urus apa kok ini? Mau bikin kakak, kakak deh. Kakak KTP. Oh. Dalam rangka kaki apa mesti urus kakak di KTP ini? Ada mau persiapan mau bawa adik orang. Hmm. Jadi kan mau periksa otomatis bikin BPJS toh. Oh. Oh sementara mengandung ini kan Bu? Iya. Berapa bulan Bu? So, tujuh bulan. Tujuh bulan. Jadi di puskesmas sudah minta KTP dengan kakak? Iya. Karena belum ada jadi urus dicapai? Iya, urus dicapai. Oh, ibu udah kasih berapa dong, Bu? Udah kasih satu juta. Oh, satu juta. Nah, kapan itu kejadian itu, Bu? Hari Rabu sore. Minggu lalu, ya? Eh? Minggu lalu. Lokasi di mana, Ibu? Ingat di mana udah kasih? Di muka kantor wali kota di Lepang Maisa. Di muka kantor wali kota di Lepang Maisa. Nah, Bu, kok itu mau barengkan, orang bilang mau bayar berapa lagi, Bu? Mau kasih 200. Uh, for apa kata itu 200 itu? Mau kasih di orang barekam mm -hmm. Itu mau rekam apa? KTP? KTP Nah, Bu, itu doi itu katanya for kebutuhan lain-lain untuk pakai bayar itu? Iya, sepake bayar itu KTP itu no, lantaran Saya bawa urus ke sana kemari, orang hmm. itu banyak alasan Jadi, ya suruh bekeng itu udah minta 1 juta hmm. Itu mau pakai apa Bu, rencana itu biaya itu? Mau pakai beli baju adik Oh, berbaju alat itu. Mas, sudah pakai dari iya. luar. Ibu kenal tuh, ibu tuh oknum itu? Oh, itu selinnya ada baku dapa. Ya, baku dapa. Ya, Cuma, ya, ibu ada kasih doi pas apa? Ada kasih doi pun mesti lifa itu. Lewat. Siapa tuh mesti lifa itu lah? Kemang. Cuma, Kemang. tadi ada pergi cari, so nyanda ada. Oh, dia yang sebut kenal dengan tuh selin itu, Pak. Oh, selin itu, Pak. Ini sampai ibu nama kete? Cecilia Buni. Umur? 28 Alamat? Kirian atas oh, Aktivitas ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga oh, Makasih bu Ya, demikian tribunar wawancara kami dengan uh, Seorang warga kota Bitung yang Menjadi Korban Dugaan Praktek percalowan dan pungutan liar di Dinas Kepentukan dan Catatan Sipil kota Bitung Dimana dari keterangannya Ibu ini menyampaikan bahwa dirinya menjadi korban percalowan dan dugaan pungli, dugaan percalowan dan pungli dan harus atau sudah menyetorkan uang sebesar satu juta rupiah kepada oknum yang menjadi calo dan yang mengiming-imingi untuk melakukan pengurusan e, berkas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk di Dinas Kecatatan Sipil dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan inilah dia suasana kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pasca disidak oleh Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantir MM pada pagi tadi dan pada saat sidak tadi Wali Kota nampak sangat marah dan berang dengan adanya masih adanya aksi eh, dugaan pungli ataupun dugaan percalowan dalam pengurusan berkas kependudukan masyarakat Kota Bitung dan sampai berita ini dihimpun di dalam kantor dinas kependudukan dan catatan sipil ada tim saber pungli pemerintah kota Bitung yang sementara melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum yang diduga terkait dan terlibat dalam aksi percalowan dan pungutan liar yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung. Nanti kita akan update lagi hasil dari investigasi atau hasil pemeriksaan dari Uh, saat, saat tim Saber Pungli Pemerintah Kota Bitung yang saat ini sedang berada di ruangan Kepala Dinas yang berada di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung dan ikuti terus live report live Facebook Tribun Manado 
Nanti kita akan report kembali hasil penelusuran dari tim Sabar Pungli di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pasca menyeruaknya informasi dugaan praktik percaloan dan dugaan penghutan liar yang sudah ada korban seorang warga Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian yang akan mengurus KK dan KTP untuk kepentingan uh, pemeriksaan janin karena pada saat yang bersamaan korban saat ini sedang mengandung atau sedang ya mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan sehingga harus melakukan harus aktif melakukan pemeriksaan dan pengecekan di puskesmas namun karena belum ada KTP dan KK sehingga melakukan pengurusan ironisnya lagi uang yang dipakai untuk memba, me, untuk diberikan ke calo itu adalah uang simpanan atau tabungan untuk membeli keperluan eh, anak ataupun calon bayi yang nantinya akan dia lahirkan dan tribuners inilah dia suasana kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung pasca informasi atau pasca disidak atau didatangi oleh wali kota Bitung Bapak Insinyur Umar Sumantiri yang berang dan sangat-sangat kecewa dengan adanya dugaan atau masih adanya dugaan praktik penghutan liar dan percaloan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Dan inilah dia suasananya, Tribuners. Kantor ini berada tepat di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau di Pemda Kota Bitung. Berada di dalam kompleks perkantoran Kota Bitung Jalan Dr. Samratulangi Bitung. <tuh> Sengaja, sengaja sekali ngan buat tabrak no. Dan tribuner nanti kita juga akan mengupdate lagi. Dan inilah suasana kantor wali kota Bitung yang sempat diramaikan dengan sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan oleh wali kota Bitung terkait atau menindaklanjuti informasi dugaan praktek percalowan hingga praktek penghutan liar yang dilakukan oleh oknum calo bahkan diduga ada keterlibatan oknum yang ada di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung dan nantinya kita akan terus mengupdate dan ikuti terus informasinya dan inilah korban yang sementara diinterogasi oleh sejumlah pihak terkait dengan musibah yang dialaminya sudah menyetorkan satu juta rupiah pada oknum calo melalui perantara dan e, saat ini sudah ditangani oleh dinas kependudukan dan catatan sipil untuk mengurus atau me, membuat kembali dokumen kependudukan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang di, yang akan dipergunakan nanti untuk pengurusan di puskesmas dan demikian dulu laporan di saat ini nanti kita akan update lagi informasi selanjutnya dan terima kasih atas perhatian yang sudah menonton dan kita akan terus mengupdate hasil pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan oleh tim sabar pungli dinas Tim Sabar Pungli Pemerintah Kota Bitung yang sampai dengan berita ini diwartakan masih berada di dalam kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Inilah dia suasana kantornya. Nampak pelayanan masih berlangsung dengan beberapa warga yang berada di bagian luar kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Dan ini menjadi atensi karena Pemerintah Kota Bitung bersama dengan Cyber Pungli terus menggelorakan menyampaikan untuk tidak ada lagi yang namanya Pungli di Kota Bitung baik itu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan maupun di instansi terkait lainnya. Demikian laporan dari Kota Bitung selamat siang.